ഇന്ന് ഞാനൊരു മദ്രാസ് കഞ്ഞിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കഞ്ഞിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പോൾ മദ്രാസിലുള്ള ആളുകൾ പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇത് പോയി വാങ്ങിക്കാറ് അവിടെയുള്ള പള്ളികളിൽ നോമ്പിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതാണിത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്താണ് അവരിത് കഴിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തറാവി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ രീതിയിലുള്ള കഞ്ഞി കുടിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലോട്ടേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറുവാരിപ്പരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിൽ അര ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകശാല നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ വെക്കുന്ന അരി ഉണ്ടല്ലോ ആ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കഞ്ഞിയിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് ചെറുവാരി പരിപ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾ അരിനേക്കാളും ചെറുവാരി പരിപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പം ഇത് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വേണം അപ്പോൾ എത്രയോരം വെജിറ്റബിൾസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ചേർക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി നമ്മളൊരു കുക്കറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പീസ് പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക ഒരു നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു ഉള്ളി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുത്തോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ചതുക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുറിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു തക്കാളി ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കുക്കായി വന്നോളൂ ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് മട്ടൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മട്ടന് ചെറിയ ഇറച്ചി മാത്രമായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനും ബീഫും ഒക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിക്കനും ബീഫും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വെറും വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുവാരി പരിപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ടെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ കുക്കർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വെന്ത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് മുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഒരു ആറ് വിസിലിട്ടിട്ടാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അന്നേരം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടത് കുക്കറിന് പുറത്തേക്ക് വരും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള മസാലയൊക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു എട്ടോ പത്തോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ ഉപ്പും കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാ കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളി കഞ്ഞി ഇവിടെ റെഡിയായി ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ്